हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स डेट इज ड्रिफ्ट रेयर्स एंड एम आई आर ऑल दी टॉपिक्स बिलोंग्स टू द यूनिट नंबर वन डेट इज यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑल दीज थ्री टॉपिक्स आर बेसिक टर्मिनोलॉजीज दीज आर रिलेटेड टू आई आर स्पेक्टोस्कोपी तो इसके पहले कि आप उन्हें तीनों टॉपिक पढ़े जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आई आर स्पेक्टोस्कोपी क्या थी ठीक है ना इट इज द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर्टिकुलरली आई आर रेडिएशन मैटर के साथ ठीक है ना क्या यूज रहता है इसका बेसिकली ये जो आई आर स्पेक्टोस्कोपिक टेक्निक है ये फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के लिए यूज करते हैं सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट में और गैसेस फॉर्म में तुम सैंपल ले सकते ठीक है ना इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो एपरेटस यूज करते हैं डेट इज कॉल्ड एस इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ठीक है तो डेट इज द बेसिक थीम ऑफ आई आर स्पेक्टोस्कोपी और एक बात ये है कि ये जो आई आर स्पेक्टोस्कोपिक टेक्निक है ये वाइब्रेशनल चेंजेस से रिलेटेड है नो no डाउट जब कोई वाइब्रेशनल चेंज होता तो उसके साथ साथ रोटेशनल चेंजेस भी होता बट रोटेशनल चेंजेस निगलेक्टेड रहते वन मोर थिंग इज डेट वही मोलिक्यूल आई आर एक्टिव रहते जो डायपोल मोमेंट रखते यानी जिनकी परमानेंट डायपोल मोमेंट रहती वही मोलिक्यूल आई आर कैसे रहते एक्टिव रहते ओके नो फर्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट ठीक है That is diffuse reflectance, Fourier transform, IR spectroscopy. अब ये FT IR टी आई आर बोलते हैं और एक टर्म बोलते हैं अपन नॉर्मल आई आर एफ टी आई आर ऐसा समझिए कि थोड़ा सा एडवांस है मतलब हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर सकते तुम और लेटेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज फोर ईयर ट्रांसफॉर्म आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल डेफिनेटली वैलिड रहेंगे उसके लिए वेल सो द टेक्निक दैट इज आई आर टेक्निक इज मेनली फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड सैम्पल इन ए कप एंड रिजल्ट इन टू टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी बेसिकली यहाँ पर कितने टाइप के रिफ्लेक्शन पड़ते हैं अपन दो कौन कौन से एक है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जो एंगल से सर्फेस पर पड़ा वही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है ठीक है ना दैट इज कॉल्ड एज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन विच डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ऑफ द सर्फेस एंड एज इक्वल एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेंस अनदर वन इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस जिसके अंदर सैंपल पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है वो उस पर पेनिट्रेट होता है पेनिट्रेट करने के बाद वो सब डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाता है स्कैटर्ड हो जाता है ठीक है दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलर एज वेल एज डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस देखो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जो एंगल से लाइट पड़ रही है वही एंगल से वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है और डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस के अंदर वैसा कंसेप्ट नहीं है लाइट पड़ेंगी पेनिट्रेट करेंगे पेनिट्रेट करने के बाद सभी डायरेक्शन के अंदर वो क्या हो जाएंगी स्कैटर्ड हो जाएंगी लाइट सो डेट इज द स्पेकुलर एज वेल एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आप लोग हर एक पॉइंट नोट कर लेना इसके पॉइंट जो है ना अलग अलग बुक्स में मिलते हैं मेनली आप लोग इसके लिए सी एन बनवेल यूज कर सकते हैं बुक बट फिर भी कुछ पॉइंट हो सकता है आपको ना मिले तो ये जो वीडियो लेक्चर अपने चल रहे हैं आप इसके थ्रू क्या करना मेन मेन पॉइंट को बिल्कुल हंड्रेड एंड वन परसेंट आपको कॉपी के अंदर नोट करना है तो आपकी इसके प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाएंगे एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपरेशन होएंगे और कंसेप्ट भी समझेंगे ठीक है ना ओके अनदर वन इज कंटिन्यूएशन में डी आर मीन्स डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस टेक्निक इज मेनली यूज फॉर एक्वायरिंग आई स्पेक्टर ऑफ पाउडर एंड रफ सर्फेसेस ठीक है ना कहाँ यूज करते हैं अपन रफ सर्फेसेस के स्पेक्ट्रा निकालने के लिए यूज करते हैं जस्ट लाइक कोल पेपर एंड क्लॉथ ठीक है ना इसको तुम एक और नाम दे सकते हैं लंबा चौड़ा नाम है डेट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस इन्फ्रा रेड फॉर यर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी घबराने घबराने का कुछ काम नहीं है इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक एडवांस फॉर्म है उसकी ही एक अप्लीकेशन है ठीक है ना आई आर को ही क्या कहते हैं एफ टी आई आर भी कहते हैं फॉर ईयर ट्रांसफॉर्म और उसके आगे और ऐड कर दो डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस इन्फ्रा रेड फॉर ईयर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी इंप्रूवमेंट पर्पज के लिए ठीक है ना जिसके अंदर नॉर्मल आई आर के कंपेयर में तुम रफ सर्फेसेस के भी स्पेक्ट्रा निकाल सकते ओके नाउ अप्लीकेशन क्या है इसकी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बिंग सैंपल जस्ट लाइक कोल फार्मास्यूटिकल प्लास्टिक्स उसके लिए ये वाली ड्रिप टेक्निक बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है एडवांटेज क्या है इसके ये इसके लिए जो सैंपल लगता है बहुत कम क्वांटिटी में सैंपल रिक्वायर रहता है कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में सैंपल की जरूरत नहीं पड़ती और सैंपल डिस्ट्रॉय भी नहीं होता ये भी एक एडवांटेज जैसे तुमने एक बात पढ़े होंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में है ना ये जो मास बी फाइनल ईयर में था मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है ना उसके अंदर जो सैंपल यूज करते हैं एनालिसिस के लिए वो डिस्ट्रॉय होता है डिस्ट्रॉय होना इन द सेंस जब बम्बार्डमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन पर उसका
नॉर्मली के तो यूज़ करते हैं यहाँ पर और इन एडिशन टू ए और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं सैम्पल डायरेक्ट डायरेक्ट तुम बल्क फॉर्म में लेकर भी उसका एनालिसिस कर सकते ओके अनादर टर्म इज दैट इज कॉल्ड एज रेयर्स सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म ही देख लो उसका रिफ्लेक्शन एब्जॉर्बशन इन्फ्रा रेड स्पेक्टोस्कोपी आई होप सबको लॉन्ग फॉर्म याद हो गए होंगे अच्छी तरह से और एक बात याद रखो हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस साल तो बोलना ठीक है ऑप्शनल टाइप की जो पैटर्न है बट रेगुलर जो एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम उसमें आपको आइधर और दोनों सिचुएशन में ये टर्म में से एक अंदर टर्म यूजअली मिलता है मीन्स एक पढ़े अपने ड्रिफ्ट एक पढ़ रहे अपन आर ए आर आर ए आई आर एस और इसके बाद पढ़ेंगे अपन एम आई आर तो इसमें से एक ना एक टर्म आपको लिखना ही है एनी हाउ आइधर में भी और और में भी ओके सो ये जो टेक्निक है रिफ्लेक्शन एब्जॉर्बशन इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक दैट टेक्निक प्रोवाइड द मोस्ट डेफिनेटिव मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग सरफेस स्पेसिस ठीक है ना कैसा जब मोलिकुलर एड्जॉर्बशन होता है एड्जॉर्बशन आपने दो टर्म सुने होंगे एक रहता है एड्जॉर्बशन एक रहता है एब्जॉर्बशन ठीक है ना जैसा धूल अगर सरफेस पर बैठती है तो उसको बोलते हैं एड्जॉर्बशन फिनमिना बराबर है और पानी अगर स्पॉन्ज पर गिरता है तो पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एड्जॉर्बशन ए डी वाला ठीक है ना सो so, ये जो टेक्निक है रेयर्स टेक्निक ये सरफेस स्पेसिस जो जनरेट होती है एड्जॉर्बशन से सरफेस पर या सरफेस पर रिएक्शन से जो स्पेसिस जनरेट होती है उसकी एनालिसिस के लिए टेक्निक अच्छी है यूजफुल है ठीक है ना और एक बात दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज यूज टू ऑप्टेन वाइब्रेशनल डेटा फ्रॉम सॉलिड स्टेट और गैस फेस सैंपल्स ठीक है कि नहीं यानी यहाँ पर जो तुमको आई आर स्पेक्ट्रा मिलेंगे वो हाई रिजोल्यूशन के साथ मिलेंगे आप ये नोट्स में डेफिनेटली ऐड करो ये रिफ्लेक्शन एड्जॉर्बशन इन्फ्राइड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफर से मीन्स ऑफ वाइब्रेशनल सर्फेसिस विथ हाई रिजोल्यूशन ठीक है ना बाय फॉलोइंग स्ट्रिक्टली सिलेक्शन रूल सिलेक्शन रूल इसके कैसे रिलेटेड है डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है और एक बात है द एबिलिटी ऑफ रेयर्स टू आइडेंटिफाई सरफेस स्पेसिस व्हेन कंबाइंड विद अदर डिफ्रैक्शन टेक्निक रिजल्ट्स इन ए पावरफुल टूल फॉर सरफेस स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ये पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि जब ये रेयर्स टेक्निक को तुम दूसरे टेक्निक के साथ कंबाइन करते हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है और एक बात याद रखना कि जो रेयर्स टेक्निक है इट इज़ आइडियल फॉर स्टडिंग कैटेलिटिक रिएक्शन अंडर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर कंडीशन मतलब तुम बोल सकते हैं कि कैटेलिटिक जो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर अपन सरफेस केमिस्ट्री के बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं सरफेस रिएक्शंस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन है तो अलग अलग प्रेशर कंडीशन में रेयर्स टेक्निक तुम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं अलग अलग प्रेशर कंडीशन में सो दीज आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रेयर्स ओके अनादर वन द टर्म इज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लैक्शन ठीक है ना एम आई आर अगेन दिस टेक्निक इन आई आर हैव बीन शोन टू एक्सट्रीमली यूजफुल एंड रिसर्च एनालिटिकल वर्क ठीक है कि नहीं ये जो टेक्निक है रिसर्च में और एनालिटिकल वर्क में कॉमनली यूज होती है फेरन फोर्ट और हैरिक नाम के जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको यूज़ किया था अप्रॉक्सीमेटली दस साल पहले से ये टेक्निक का यूज़ आ रहा है धीरे धीरे ठीक है और ये जो टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एम आई आर मीन्स मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी आई आर की है एडवांस फॉर्म या उसका अप्लीकेशन ये जो टेक्निक है मिलनी टिश्यू का स्ट्रक्चर उसका आई आर इलास्टिक पार्टिकल्स पैरोलिसिस प्रोडक्ट आपको पता होगा पैरोलिसिस मतलब तो शायद आपने हाइड्रोकार्बन का पैरोलिसिस और क्रैकिंग प्रोसेस पढ़ा है तो ओके okay, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन टूटता और उसके छोटे छोटे क्या करते प्रोडक्ट बनते रहते वेल well, तो टिश्यू इलास्टिक पार्टिकल्स और पैरोलिसिस प्रोडक्ट के लिए ये रूटीन बेसिस पर यूज़ करने वाली टेक्निक है एज वेल एज द टेक्निक इज़ यूज टू आइडेंटिफाई माइक्रोग्राम क्वान्टिटीज ऑफ स्टीरॉइड्स ऑप्टेन फ्रॉम टी एल सी दिज आर अगेन अप्लीकेशन और एक खास बात दी हुई है कि टी एल सी और एम आई आर मिलाकर बायोलॉजिकल मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन के लिए एम आई आर टेक्निक बहुत ज़्यादा यूजफुल है ठीक सो दिस इज ऑल अबाउट एम आई आर एंड होप आप लोगों को आज के तीन टर्मिनोलॉजीज मीन्स ड्रिफ्ट एज वेल एज रेयर्स एंड एम आई आर समझ में आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला पार्ट डेट इज कॉल्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी सो कीप वॉचिंग स्टे कनेक्टेड एंड डेफिनेटली स्टडी कंटिन्यू रखो थैंक्स थैंक यू वेरी मच